리서치 오늘 인사이트 K 배종찬 연구소장과 함께합니다. 소장님 안녕하세요. 안녕하십니까 배종찬입니다. 네 이재명 경기지사가 더불어민주당 대선 후보로 확정이 됐죠. 네. 이제 국민의힘 후보와 가상 대결이 중요해졌는데 관련 조사가 음, 이루어졌죠. 정말 차기 대선이 긴박하게 돌아가고 있습니다. 아직은 지난 10일 더불어민주당 순회 경선과 3차 슈퍼위크 결과로. 이재명 후보가 최종 후보가 됐는데 네. 그 이후에도 또 잡음이 또 끊이질 않았거든요. 계속 나오고 있죠. 이낙연 후보 측에서 반발하면서 이 제기를 했고 결국 오늘 당무위에서 이 제기를 이 신청을 받아들이지 않는 것으로 이제 결정이 났습니다. 네. 아 그만큼 치열했다. 물론 이제 득표 차이는 있었지만 아, 3차 슈퍼위크 결과도 그랬는데 앞으로 이제 남아 있는 경쟁은 이재명 후보와 국민의힘 후보 사이의 경쟁입니다. 물론 뭐 4명의 후보 모두 국민의힘 후보 모두 이재명 후보에게는 강력한 경쟁자가 되겠지만 우선 유력한 후보는 2명으로 떠올라 있습니다. 네. 가상 대결 여론조사 결과인데요. 한국사회여론연구소가 TBS의 의뢰를 받아 지난 8일, 9일 실시한 조사입니다. 1대1 가상 대결을 벌였을 때 누구를 지지하는지 물어보았는데 자세한 사항은 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 이재명 대 윤석열, 이재명 대 윤석열, 이재명 35.8%, 윤석열 33.2%, 음. 이재명 대 홍준표, 이재명 대 홍준표, 이재명 35.2%, 윤 아, 홍준표 33%, 거의 차이가 없습니다. 네. 이 정도 격차는 또 면접원 조사 방식에서는 조금 다른 결과가 또 나올 수 있거든요. 그렇다면 이런 조사 방법이나 또는 조사 시점을 감안한다면 사실상 이재명 대 윤석열, 이재명 대 홍준표 차이가 없어요. 네. 그러니까 초박빙의 상태, 본선 경쟁력만 놓고 보면 윤석열의 경쟁력, 홍준표의 경쟁력이 거의 비슷합니다. 아, 그러니까 저, 이 고민이 만렙입니다. 음. 국민의힘 지지층에서는 과연 누굴 선택해야 될지 네. 윤석열 후보는 반문 정서를 잘 결집할 것 같고 토론회나 또는 정치 경륜을 보면 은 홍준표 후보가 더 나을 것 같고 아 이러지도 못하고 저러지도 못하고 국민의힘 지지층의 고민은 한 달도 안 남았습니다. 더더더더더 더, 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 더 깊어지고 있습니다. 가상 대결을 해보니 더 어려워졌네요. 네. 어, 이재명 후보가 대선 후보로 확정이 됐는데 조금 더 이야기를 나눠보면요. 지금 대장동 네. 개발 의혹이 계속되고 있는데도 불구하고 최종 후보가 됐어요. 음, 어떻게 보세요? 프레임 전쟁이라고 봐야 되겠죠. 우리 시간을 통해서 우리 안동 또 애청자분들 또 주변에 또 다른 지역에서 또 우리 방송 들으시는 분들에게 여러 차례 이제 설명을 드린 바가 있었는데 축구 사는 이상의 문제가 되어버렸습니다. 네. 이 진영 간의 대결 구도 속에서 대장동 개발 의혹이 초태풍급 허리케인급 이슈임에는 분명합니다. 엄청난 영향과 파급 효과가 발생을 하고 있는데도 부, 있음에도 불구하고 이겨야만 되는 선거 마치 이제 오징어 게임이라고 하는 넷플릭스 드라마의 줄다리기 싸움과 같습니다. 그러다 보니까 이재명 후보와 관련된 대장동 개발이지만 더 이재명 후보의 본선 경쟁력 그리고 줄곧 여론조사에서 당선 가능성을 물어볼 때는 높게 나타나고 있거든요. 이재명 후보가. 네. 그러다 보니까 더 뭉치는 현상이 나타나고 있는 것으로 보입니다. 음. 그러다 보니까 어, 이재명 후보가 이 대장동 개발 의혹을 정면 돌파하겠다. 경기 지사로서 국정 감사를 받겠다. 이렇게 이야기를 하고 있기 때문에 이렇게 하는 이유가 그만큼 대장동 개발 의혹을 또 털어내지 못하면 이 본선 경쟁력이 그만큼 위축될 수밖에 없거든요. 네. 어, 다가오는 18일 국토교통위 국정 감사, 20일 행정 안전위원회 국정감사 말 그대로 불꽃 튀는 대결 이 생방송으로 중계될 것 같아요. 음. 이 고향이 또 이재명 후보 우리 또 경북 안동이기 때문에 뭐 안동 우리 시민분들도 고민이 깊어질 것 같아요. 정치적 성향이냐 네. 아니면 안동 고향 출신이냐 점점 더 
아유 왜 이렇게 고민을 많이 하게 되죠? <웃음> 그래서 더 신중하게 생각을 하게 되는 것 같은데 네. 프레임 전쟁이다. 그래서 이재명 후보가 최종 후보가 됐다라고 말씀을 하셨지만 근데 3차 네. 슈퍼웨이크 국민 투표에서 이낙연 후보가 62%가 넘는 득표율로 압승을 거뒀잖아요. 음. 이것도 그냥 넘길 수는 없는 것 같아요. 좀 달랐다고 봐야 될것 같아요. 그러니까 대장동 개발 의혹이 그만큼 이재명 후보에게는 타격을 준다. 누구에게 타격을 주냐면 M 여 중입니다. 여자 중학교 아니고 네. 이 M은 MZ 세대, 네. 또 여성 유권자 그리고 중도층에게 그만큼 영향을 준다고 봐야 되겠죠. 음. 지금 부동산 이슈는 중요할 수밖에 없거든요. 지난 4월 대법원 선거 때도 서울시장 보궐 또 부산시장 보궐에서도 부동산 영향이 막강했습니다. 이번 대선도 대장동이 자기 대통령을 결정한다고 할 정도로 부동산 이슈가 중요해질 수밖에 없기 때문에 3차 경선인단은 모집도 9월 달에 했거든요. 그리고 이 대장동 의혹의 한복판에 서서 투표를 했기 때문에 대장동 영향을 많이 받을 수밖에 없었고 1차, 2차 슈퍼웨이크랑은 분명히 달랐습니다. 그런 만큼 달라진 민심을 확인하게 된 것이 이 경선 마지막 날 바로 슈퍼웨이크 결과이기 때문에 이재명 후보도 경기지사직을 사퇴하지 않는 이유도 대장동이 그만큼 크다. 대장동을 극복하지 못하고는 대통령 자리에 오르기 힘들다. 이렇게 판단을 줄 테고 네. 이 3차 슈퍼위크 결과가 주는 이 함의 숨어있는 의미도 숨어있는 의미도 대장동 개발 의혹이 이 본선에서도 가장 중요한 이슈가 될 수밖에 없을 것으로 음, 보입니다. 역시 뭐 국감도 그래서 최대 관심사가 됐고요. 대장동 네. 의혹이 이 개발 의혹에 대해서도 어떻게 풀어갈지도 굉장히 집중이 될 음. 텐데 근데 이낙연 후보가 이 일을 계속 제기를 하지 않았습니까? 그래서 네. 경선 불복 논란이 계속됐는데 원팀이 원활하게 될까 싶어요. 당분간은 후유증이 있을 것 같아요. 그러니까 이른바 컨벤션 효과 그러니까 후보가 됐는데 지지율이 더 올라가야 될 텐데 지지율이 조금 미적되는 네. 현상이 나타날 가능성이 있을 걸 봅니다. 이낙연 후보의 지지자들은 좀 마음에 앙금이 남을 수가 있거든요. 그런 만큼 당장에는 이재명 후보 쪽으로 흡수되기가 쉽지 않을 거예요. 네. 이 이재명 이 후보로서는 이 경선 승리를 토대로 해서 또 지지층들을 더 끌어들이는 이낙연 후보의 지지자, 지지자까지 또 흡수하는 컨벤션 효과가 있어야 되는데 당분간은 그러기가 되게 힘들 것 같습니다. 하지만 이제 분기점이 있거든요. 네. 18일, 20일 예정된 이 국정감사 정면 돌파할 음. 때 지지층들이 또 이재명 후보 쪽으로 한번더 결집할 수 있을 가능성이 열려 있고 또 하나는 11월 5일입니다. 이때 이제 국민의힘 후보가 결정되면 이낙연 후보 지지층 중에서 이재명 후보 쪽으로 좀 흡수되지 않았던 마음을 옮겨가기가 힘들었던 지지층, 지지층들도 이 프레임 전쟁에서는 결국에는 갈 수밖에 없는 결국에는 더불어민주당 지지 성향이 있기 때문에 하나로 원팀으로 갈 수밖에 없는 그런 결과가 나타나긴 할 텐데 시간은 좀 걸릴 것으로 보입니다. 네. 어, 국민의힘 대선 후보는 4명으로 압축이 됐는데요. 국민의힘 네. 대선 후보 지지도 추세도 한번 살펴볼까요? 아, 상당히 또 열띤 경쟁이 되고 있습니다. 한국사회여론연구소 조사 결과인데요. 어, 범보수, 대체로 뭐 국민의힘 후보입니다. 어, 적합도를 물어보았습니다. 자기 대선 후보로 누가 적합한지 물어보았는데요. 홍준표 후보 27.5%, 네. 윤석열 후보 25.5%로 나타났습니다. 어... 유승민 후보 10.5%, 원희룡 후보 5.1%. 홍준표 후보가 어, 윤석열 후보와 상당히 접전하는 결과로 나타났는데 물론 이 더불어민주당 지지층도 응답자로 포함이 되어 있기 때문에 더불어민주당 지지층으로부터 많은 선택을 받고 있는 이 홍준표 후보의 결과이지만 그래도 이 확장성이나 또 앞서 소개해드렸던 1대1 가상 대결의 결과를 보면 은 상당히 치열하다. 음. 시간이 지나면서 윤석열 후보와 더 가까워지고 있는 경쟁력이 비슷해지고 있는 홍준표 후보. 그렇지만 또 윤석열 후보 지지율도 무너지지는 않고 있거든요. 네. 여전히 일정 수준 이상, 특히 이제 국민의힘 지지층으로부터 어, 지지를 계속 유지하고 또 이어가고 있는 어, 윤석열 후보의 경쟁력으로 나타나고 있습니다. 그런데 어, 여러 여론조사를 보면 이 정권 교체 여론이 정권 재창출보다 대체로 더 높았잖아요. 네. 그런데 국민의힘 후보 지지율이 이재명 후보를 압도하지 못하는 이유는 뭘까요? 
그러니까요. 정권 교체 여론, 그러니까 대통령 국정 수행에 대해서도 부정 평가가 더 높습니다. 네. 그렇다 보니 이 이번 이 정권을 다음 차기 정권에서는 바꿔야 된다라고 하는 정권 교체 여론이 높게 나오는데 그럼에도 불구하고 국민의 후보가 압도적으로 이재명 후보를 이기는 결과는 아니거든요. 그렇다 보니까 아직까지는 이 문재인 대통령의 지지율이 역대 대통령과 비교를 해보면 그래도 첫 번째로 양호한 편이다. 이게 이제 이유가 될수 있겠고요. 두 번째로는 국민의 힘, 어, 야당으로의 정권 교체 여론은 없지만 홍준표 후보나 윤석열 후보가 아직까지 그 정권 교체 여론을 다 흡수하고 있지 또는 반영하고 있지는 못한 결과로 보입니다. 음. 그러다 보니까 아직까지 정권 교체 여론만큼 어, 윤석열 후보나 홍준표 후보의 지지율이 나오지 안고 있는 이유가 될수 있을 거고요. 또 하나는 참 흥미로운 부분인데 앞으로 이것이 대선에 어떤 영향을 끼칠지도 중요한데요. 이재명 후보가 문재인 대통령하고는 상당히 좀이 정치 스타일이 다르거든요. 네. 그러다 보니까 이 정권 교체라고 이야기를 했을 때 이재명 후보가 대통령이 되는 것도 어 정권 교체 성격이 있다. 이렇게 어... 인식하는 결과도 나타나고 있어요. 네. 이건 참이 흥미로운 결과, 이전에는 찾아보기 힘든 결과인데 그러다 보니까 이 정권 교체 여론이 높음에도 불구하고 이재명 후보의 지지율이 이 국민의힘 후보 못지않게 나오는 결과. 그러니까 이재명 후보가 대통령이 되는 것도 정권 교체로 인식하는 여론도 상당히 높게. 나타나고 있습니다. 어, 이건 참 재미있는 여론조사 네. 결과네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 나누죠. 고맙습니다. 감사합니다. 리서치 오늘 인사이트K의 배종찬 연구소장이었습니다.